हेलो गुड इवनिंग एवरी वन सो बेटा आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड कंटिन्यू विद डॉन बुश चैप्टर ऑन इंटरनेशनल लिंकेजेस हाँ नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्ट वन टू पार्ट फोर ऑफ दिस एंड वॉट आई वॉन्ट टू गो अहेड एंड आई वॉन्ट टू डू टूडे इज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट इज मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल एंड इट इट इज आस्ट इन मतलब देर इज अ रेयर चांस दैट इट विल नॉट कम इन एग्जाम ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है सो वी वॉन्ट टू गो अहेड एंड वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल लेट मी जस्ट राइट डाउन द टाइटल मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल right beta so as i was telling you in the last class that <coughs> mundel and fleming were two economist aur unhone hi international uh, economics mein bahut 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 bada contribution kiya because this is one of the most beautiful models that you will see bahut hi badhiya tarike se inhone itne simplistically itni important cheez ko explain kiya bahut acche se ha so we want to go through this model now whenever we talk about this model we can go ahead and we can divide this model in multiple parts theek hai ji jisme se bachche the first thing where we would like to go ahead and talk about this is under perfect capital mobility plus fixed exchange rate right beta so we want to go ahead and we want to talk about perfect capital mobility and fixed exchange rate theek hai ji ab dhyan se suno meri baat ko bahut important hai beta before we start the analysis of the mundel fleming model perfect capital mobility ka assumption ka ye matlab hai that whenever there will be slightest slightest interest differential it would cause infinite capital flow infinite capital flow mane slightest interest differential infinite capital flow ka kya matlab hai iska matlab ye hai that if your domestic interest rate is more than the foreign interest rate aapki economy mein interest rate zyada chal raha hai aur foreign economy mein interest rate kam chal raha hai to sabko aapki economy mein invest karna hai ha so this will mean that there will be huge capital inflows sab log aapki economy mein aa aake aa aake invest karna chahte hain and if I is less than I F. अगर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फॉरन इंटरेस्ट रेट से कम है तो कोई भी आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता नो बडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन योर इकोनॉमी तो देर इज ह्यूज कैपिटल आउटफ्लो अब थोड़ा सॉर्ट समझते हैं इसको बच्चे वेन आई से ह्यूज कैपिटल इन अच्छा लेट मी राइट दिस वर्ड इन फ्लो वेन आई से ह्यूज कैपिटल इन फ्लो तो हमें पता है दैट बीपी दैट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट तो जब भी इनफ्लो ऑफ मनी होता है वेन एवर एनी बडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री वेन एवर देर इज इनफ्लो ऑफ द मनी इसका क्या मतलब है व्हाट इज द इंप्लीकेशन फॉर दिस बच्चे दिस इंप्लाइज कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो इंप्लाइज सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट सो वेन एवर देर इज इनफ्लो ना जब सब आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम एंड टेक एंड डू इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री इट विल मीन दैट देर विल बी सरप्लस इन योर कैपिटल अकाउंट ऑन द अदर हैंड इफ आई गो हेड एट दैट बीपी इज इक्वल टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट बट देर इज ह्यूज कैपिटल आउटफ्लो कोई भी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता एवरीबडी इज विद्रॉइंग कैपिटल फ्रॉम देयर फ्रॉम योर कंट्री तो सारा पैसा बाहर चला गया ना सो दैट मीन्स दैट देर इज अज डेफिशियंट 
इन योर कैपिटल अकाउंट नेगेटिव चला जाता है इन कैपिटल अकाउंट ठीक है बेटा अब मेरा क्लेम नंबर वन सुनो वॉट दिस मॉडल क्लेम्स क्लेम अ मॉनिटरी पॉलिसी इज इन इफेक्टिव अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अगर हम एक मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं इफ वी गो हेड एंड वी टॉक अबाउट अ मॉनेटरी पॉलिसी तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इन इफेक्टिव रहेगी वो कुछ नहीं कर सकते इकोनॉमी में इट वोट बी एबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द आउटपुट किस केस में बचे कब होगा ऐसा वेन एवर देर इज फिक्सड एक्सचेंज रेट प्लस परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी इसका हम एक एनालिसिस करते हैं लेट एस ट्राई टू सी वाई दिस विल है तो फॉर एग्जाम्पल बचे लेट से दैट देर इज टाइटनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी का क्या मतलब होगा टाइटनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब ये हो गया दैट योर मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड आपकी मनी सप्लाई को मैंने रिड्यूस किया है तो जरा ध्यान से देखो बेटा वेन एवर वी हैव टू शो फिक्सड एक्सचेंज रेट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में हम हमेशा एज्यूम करते हैं दैट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेन आई इज इक्वल टू आई एफ किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है ना और जो फॉरेन इंटरेस्ट रेट है बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू इच अदर दोनों बराबर पे होंगे एंड दिस इज माय आई एस कर एंड दिस इज माय एल एम कर राइट बेटा अब हम बोल रहे हैं दैट देयर इज टाइटनिंग ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग मतलब मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड तो एक बात बताओ जरा वेन अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं वेन आई टॉक अबाउट द मनी मार्केट तो बेटा क्या होता है दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी दिस इज द डिमांड ऑफ मनी और ये हमारा इंटरेस्ट रेट है और इसी के मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम से वी डिराइव द एलिम कर इन द आई वाई स्पेस नाउ वेन योर मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड जब हम मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं ना बेटा तो वॉट विल हैपन द सप्लाई कर विल शिफ्ट बैकवर्ड और जब सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो व्हाट विल हैपन द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज तो बच्चे अगर मैं आज तक पॉइंट ए पे थी नाउ इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज ना देखो यहां से इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज ना इट मींस दैट योर एलएम कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स तो वेन एवर वी टॉक अबाउट अ टाइटेंड मॉनिटरी पॉलिसी जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि हमारी मॉनिटरी पॉलिसी टाइटन हो गई है दिस मीन्स दैट द मनी सप्लाई हैज रिड्यूस्ड और जब भी मनी सप्लाई रिड्यूस होगी इट मीन्स दैट द एलिम कर विल शिफ्ट अपवर्ड्स इसको रिवर्स वे में बोल सकते हैं दैट इट विल शिफ्ट बैकवर्ड्स क्लियर है बात ये नाउ ऑन दिस एनालिसिस वी कैन गो एड एंड से दैट ओके Here we are saying that there is a tightened monetary policy. So tightened monetary policy का मतलब हो गया that the LM curve will shift backward. कहाँ चला गया बेटा? LM curve shifts backward. अच्छा तो देखो initially my output is Y, my new output level this is Y star. बहुत ध्यान से step step by step देखना है हमें हाँ. So my new equilibrium comes at point E. पहले हम E पे थे. मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे आ गया सो वॉट हैपन्स एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए देर इज ह्यूज अच्छा पहले इंटरेस्ट रेट के चक्कर इंटरेस्ट रेट टर्म्स में देखो एट पॉइंट ए देर इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है कि नहीं है एट पॉइंट ए योर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज तो बेटा वेन एवर देर इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वॉट विल हैपन कैपिटल को That means that there will be huge capital inflow. बहुत सारा capital economy में आना शुरू हो जाएगा There will be huge capital inflow. सारा capital economy के अंदर आ रहा है Capital economy अंदर आने का क्या मतलब है सोचो ठीक से ये US में एक person बैठे and इसको India में invest करना है 
ठीक है बच्चे इसको इंडिया में एक लैंड खरीदे तो जब इसको इंडिया में लैंड खरीदना है ये क्या करेगा ही विल गेट हिस्स डॉलर टू इंडिया और ये बोलेगा मुझे रिटर्न में रुपीज दो सो दैट आई कैन परचेज दिस लैंड अनादर पर्सन ही इज सिटिंग इन दुबई ही ऑल्सो रियलाइज कि इंडिया में तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है देर इज हाई इंटरेस्ट रेट इन इंडिया ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया ही विल ऑल्सो ब्रिंग हिज धिरम एंड इन रिटर्न टेक रुपीज अनादर पर्सन सिटिंग इन यूरोप उसको भी रियलाइज हुआ दैट द इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई इन इंडिया he will bring his euros and in return he will get his rupees so everybody wants to demand rupees sabko rupees chahiye taki wo india mein invest kar paaye now whenever there is increase in the demand of anything kisi bhi cheez ki jab demand badhti hai matlab suppose imagine karo when everybody starts demanding say choti se choti cheez say tomatoes potatoes unka price bad jata hai so whenever we know that we know that whenever the demand of a product will increase its price will increase yahi to hota hai na if i look at the demand and supply curve this is my demand this is my supply if the demand curve will shift upwards the price of the commodity will increase to so, currency ke terms mein agar this person sitting in us he also wants rupees this person sitting in dubai dubai he also wants rupees This person sitting in Europe, उसको भी रुपीज चाहिए एवरी बडी इज डिमांडिंग रुपीज तो क्या होगा द डिमांड ऑफ रुपीज विल टूट अप विल इंक्रीज और अगर डिमांड बढ़ेगी तो इट विल कॉल्स एप्रीसिएशन ऑफ द करेंसी क्या हो जाएगा बच्चे एप्रीसिएशन ऑफ करेंसी जैसे हमने यहां पढ़ा दैट वेन एवर द डिमांड ऑफ एनीथिंग विल इंक्रीज इट्स प्राइस विल शूट अप तो यहां पे हो गया एप्रीसिएशन ऑफ द करेंसी अब अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें एट पॉइंट ए हमने ये रियलाइज किया दैट देयर इज एप्रीसिएशन ऑफ द करेंसी बट कैन वी एप्रीशिएट आवर करेंसी क्या हम करेंसी को एप्रीशिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो करेंसी की एप्रीसिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है वी आर सेइंग दैट देयर इज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सो वी वांट टू स्टॉप एक्सचेंज रेट फ्रॉम एप्रीशिएटिंग एप्रीसिएशन पॉसिबल नहीं है हमें उसे डेप्रीशिएट करना पड़ेगा वापस क्लियर है बात सो बेटा इफ यू वांट डेप्रीसिएशन टू टेक प्लेस अगर हमें किसी भी चीज को डेप्रीशिएट करना है तो सिंपल टर्म्स में समझो डिमांड सप्लाई में अगर मुझे किसी भी चीज के प्राइस को गिराना है दिस इज डिमांड एंड सप्लाई डिमांड ने किसी चीज के प्राइस को बढ़ा दिया है डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ गया डिमांड ने किसी चीज के प्राइस को बढ़ा दिया है तो मुझे उसके प्राइस को वापस नीचे लेके आना है आई डोंट वांट इट्स प्राइस टू इंक्रीज तो बच्चे व्हाट विल आई डू मैं उसकी सप्लाई भी बढ़ा दूंगी सो सेम विल हैपन हियर करेंसी अप्रिशिएट हो गई है क्योंकि डिमांड बहुत हैवी हो रही थी इफ आई वॉन्ट द डिमांड टू कम डाउन सो वॉट विल आई डू आई विल हैव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द करेंसी इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ करेंसी का क्या मतलब है इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी और जब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे बच्चों वेन वी इंक्रीज द मनी सप्लाई द एल एम कर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई है सो दिस एल एम कर विच हैड शिफ्टेड बैकवर्ड जो एल एम कर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ था वही एल एम कर वह राइट वर्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा एंड वी विल मूव बैक टू पॉइंट ई so we start from e we go to a we come back to e to output to nahi change hua na we are back at position number 1 that is why we say that the monetary policy is ineffective monetary policy ineffective hai clear hui baat because ye fixed exchange rate hai isme hame exchange rate ko pakad ke rakhna hai so if i want the exchange rate to hold together agar main chahti hu ki exchange rate bilkul change na ho The only way to go ahead and do that is that आप वापस मनी सप्लाई को बढ़ा दो क्लियर है तो बेटा वॉट कैन वी से वी कैन से दैट अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट मॉनिटरी पॉलिसी अच्छा प्लस कैपिटल मोबिलिटी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मॉनिटरी पॉलिसी इज इन इफेक्टिव 
वी कैन शो दिस थ्रू टेबल ऑल्सो कुछ स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं सो स्टेप नंबर वन हमने क्या किया वी टाइटन मॉनिटरी पॉलिसी सो टाइटनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मतलब हमने मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जब मनी सप्लाई रिड्यूस हुआ तो एल एम कर शिफ्ट बैकवर्ड तो बेटा इससे क्या हुआ देर वॉज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या हुआ सारे लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए सो देर वॉज कैपिटल इनफ्लो जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो गया आई विल रिप्रेजेंट कैपिटल अकाउंट बाय के ए हाँ सो कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो गया वेन देर वॉज कैपिटल अकाउंट सरप्लस तो क्या हुआ सबको इंडिया इंडियन करेंसी चाहिए थी तो करेंसी अप्रिसिएशन स्टार्ट करेंसी अप्रिसिएशन पे प्रेशर आना शुरू हो गया बट कैन वी अप्रिशिएट करेंसी नो ये तो फिक्स एक्सचेंज रेट का केस हम ले रहे हैं वी हैव टू होल्ड द एक्सचेंज रेट कॉन्स्टेंट तो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन क्या किया बेटा सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल बैंक इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी और जब मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ एल एम शिफ्टेड राइट वर्ड एंड इंटरेस्ट रेट फेल बैक अगेन एंड आउटपुट टू ओरिजिनल लेवल बेटा इसी के इसी उसमें वी हैव अ कॉन्सेप्ट नॉट गिवन इन 